ഹലോ വെൽ ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെജ് റോളാണ് കേട്ടോ വെറും വെജ് റോളല്ല ഫ്രൈഡ് വെജ് റോളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിക്കാറുള്ള വെജ് റോൾ കണ്ടിട്ടില്ല പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നല്ല ബ്രെഡിൻ്റെ പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെജ് റോൾ വെജ് റോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബീഫ് വെച്ച് ചെയ്യാം എന്ത് ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് വെജ് റോളാണ് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡോ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മാവൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോ മെയിനായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മധുരം ആവശ്യമില്ല കാരണം ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുന്ന ഫില്ലിങ് എരിവുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ പുറത്ത് ബണ്ണിന് ചെറിയൊരു മധുര രസം മതി പിന്നെ ഇതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് മുഴുവനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാലും മാവ് വല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അധികം ഒട്ടി പിടിക്കില്ല അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് കുഴയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ഹാർഡാക്കിയിട്ട് കുഴയ്ക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഡോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കാം വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല കൂടാനും പാടില്ല വെള്ളം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് വളരെ കട്ടിയാവും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളാതെ ലൂസാവും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്താൽ ഇത്രയും വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അങ്ങനെ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ചിലപ്പോൾ കൂടെ കുറേ ഒന്ന് ചെയ്തു ഒന്ന് വരാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഈ മാവ് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈപ്പത്തി വെച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായി കുഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ വല്ലാണ്ടുള്ള നനവ് കാരണമുള്ള ആ ഒരു ഒട്ടലുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ മാറി കിട്ടും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ മുമ്പത്തെ അത്രയ്ക്ക് ഒട്ടലില്ല പക്ഷേ അത്രയ്ക്ക് ഹാർഡല്ല ചെറു ചെറുതായിട്ടേ കയ്യിൽ ഒന്ന് തൊട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒട്ടുന്നുള്ളൂ ഇതല്ലാണ്ട് ഹാർഡായിട്ടല്ല ഞാൻ കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ മാവ് തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റാണ് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് ഈ മാവ് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് മാവ് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല അതിന് മുമ്പേ റെഡിയാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് ഇരിക്കും കേട്ടോ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്
ഇതിങ്ങനെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് റോളിനകത്ത് ഫില്ലിങ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ സവാള വഴിച്ചുമ്പോൾ എപ്പോഴായാലും ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴിഞ്ഞു കിട്ടും അത് പിന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വലിയ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടയെന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പകരം മുളക് പൊടി തന്നെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കുരുമുളകിന് പുറമെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിലിപ്പോൾ എരിവിനായിട്ട് മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും അതുപോലെ പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഇതോ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ മസാലകളുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെജ് ഫീലിംഗ് വെജിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോൺ വെജ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഞാൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എല്ലാ മസാല പൊതിയുന്ന തരത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വേണേ വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ മസാലയിൽ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് അങ്ങനെ മതിയാവും ഒരുപാടൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിംഗ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫില്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിംഗ് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുതന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചതിനേക്കാളും ഡബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇതിങ്ങനെ തൊട്ടാൽ തന്നെ ഈ മാവ് ആദ്യം ഉള്ളിലേക്ക് പോവും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ച എയർ ബബിൾസ് ആണല്ലോ അത് കാരണം കൊണ്ട് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോയി പഴയ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ആവും ഇനി ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് കുഴച്ച പോലെ വല്ലാണ്ട് കുഴിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് പോകുന്ന തരത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ മാവ് കൊണ്ട് ആറ് റോളുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് നീളത്തിലൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് റോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓരോ ഉരുളകൾ പോലെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആറ് ബോളുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമുക്കിത് മാവ് ആറ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര റോള് വേണോ അത്രയും ഭാഗമായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് മുറിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആറ് ഈ മാവ് കൊണ്ട് ആറെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരാൾക്ക് വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാനുള്ള പാകത്തിന് എത്തും ഇത് പരത്താനായിട്ട് റോളർ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ മാവ് നന്നായിട്ട് പരന്ന് കിട്ടും ഗോതമ്പിൻ്റെ പോലെ അത്രയ്ക്ക് കട്ടി ഉ
ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാ റോളുകളും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ആദ്യം ചെയ്തതൊക്കെ വലുതായി വന്നിട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട വേണം ഒരു മുട്ട അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ മഞ്ഞും വെള്ളിയൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും വേണം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റോള് നമുക്ക് ഇതിലിട്ടിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ എഗ് വാഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലാണ് പ്ലേറ്റിൽ റോൾ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഗ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റോൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ആ മുട്ടയിൽ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക ഈ മാവ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായത് കാരണം നമ്മളത് മുട്ടയിലിട്ട് മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആകെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നിട്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് നല്ല പഴയ പോലെ നല്ല ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും കുറേ നേരം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും വലുതാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരുപാട് നേരം വെക്കണ്ട ആദ്യാദ്യം ചെയ്തത് വീണ്ടും ആദ്യാദ്യം വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ റോളുകളും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ പാൻ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നീ തേ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇടുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളിലത്തെ ആ മൈദയുടെ ഇത് വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചിടുക അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ അഴി വരുന്ന വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ കൂട്ടി വെക്കരുത് കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇതിങ്ങനെ ഒരെണ്ണം തന്നെ ഓരോ ആൾക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയർ നിറയും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കായാലും ആർക്കായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി അല്ലേ അതുപോലെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ വെജിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫില്ലിങ്ങും ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആറ് റോളുകളും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഉള്ളിൽ നല്ല ബ്രെഡ് പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ പുറമേ നല്ല ക്രി നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേക്കറി നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യ